মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা সালাত এবং সালাম না জেলা প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লামের ওপর আমাদের আজকে দ্বিতীয় পর্ব আকিদা ও আসেতিয়া থেকে এমাম শেখুল ইসলাম ইবিন তৈমিয়া রহমাহল্লাহর প্রসিদ্ধ কিতাব আকিদা সম্পর্কে আর বিশেষ করে এই কিতাবে বিস্তারিত আসমা এবং সিফাত মহান আল্লাহর নাম এবং গুণাবলী সম্পর্কে আকিদা আলোচনা হয়েছে আর তারপরে অন্যান্য বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যা ইনশা আল্লাহ তালা আসবে তবে এখন ভূমিকা থেকে শুরু হচ্ছে ইমান বিল্লার পরে আল্লাহর প্রতি ইমান এবং তার সাথে সাথে আরও যে ইমানের ছয়টি মোট রোকন আছে এ সম্পর্কে গত সপ্তাহে সংক্ষেপে আলোচনা হয়েছে আর ইমান বিল্লাহ হচ্ছে ইমানের প্রথম স্তম্ভ রুকুন আল্লাহর প্রতি ইমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন হচ্ছে প্রথম খুঁটি এই আল্লাহর প্রতি ইমানের চারটি দিক আছে একটা দিক হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস করা আল ইমান বেজুদিল্লা আল্লাহ আছেন এ কথা বিশ্বাস করা নাস্তিক যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এটা হচ্ছে প্রথম বিষয় যে একজন মমিন আল্লাহ আছেন এ কথা বিশ্বাস করবে কিন্তু এই কথাটি শুধু মুসলিম মমিন হওয়ার জন্য যথেষ্ট নাই আরও তিনটি বিষয় রয়েছে দুই নম্বর হচ্ছে তৌহিদ রবিয়াত আল্লাহ আছেন এবং আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি মালিক রব পালন কর্তা সব কিছুর মালিক আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহ তার সমস্ত কাজে এক ও একক তার কাজে কোন শরিক নেই তার কাজে কোন শরিক নেই আল্লাহ রবুল আলমিনের কাজ আপনি একজন মুসলিম হিসাবে জানেন যে আল্লাহর কাজ আল্লাহর কাজ হচ্ছে সৃষ্টি করা তাই না খালক সৃষ্টি করা কেউ শরিক নেই আল্লাহর কাজ হচ্ছে রেজিক দেওয়া রেজিক দেওয়া কেউ শরিক নেই আল্লাহর কাজ হচ্ছে হায়াত হ্যাঁ এবং মত দান করা এতে কেউ শরিক নেই আল্লাহ ছাড়া কেউ আপনার হায়াত বাড়াইতেও পারে না আবার কেউ মারতেও পারে না হ্যাঁ এইভাবে আল্লাহ রবুল আলমিনের সমস্ত কাজে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তৌহিদ রবিয়াত এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিষয় তৃতীয় হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিনের অলুহিয়াত আল্লাহ রবুল আলমিন তার এবাদত বন্দিগিতে এক ও একক বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ এবং জিনকে তার এবাদতের জন্য সমস্ত এবাদত একমাত্র হবে কার জন্য আল্লাহর জন্য এটা হচ্ছে তৃতীয় বিষয় তৌহিদে অলুহিয়া বা তৌহিদুল এবাদা চতুর্থ বিষয় আল্লাহর প্রতি ইমানের তা হচ্ছে তৌহিদুল আসমা ও সিফাত আল্লাহর নাম এবং গোনাবলি ওইভাবে বিশ্বাস করা যেইভাবে মহান আল্লাহ বলেছেন যেইভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন এই বিষয়টি থেকে শুরু করেছেন এখন ইমান বিল্লাহ অমিনাল ইমান এ বিল্লাহে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের বা ইমানের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এই তৌহিদুল আসমা ও সিফাত আল্লাহর নাম এবং গোনাবলির ক্ষেত্রে তার তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা সেটা কেমন ভাবে বলছেন তার পদ্ধতিটা আল ইমান বেহি মহান আল্লাহ তার গ্রন্থে যেই গুণগুলি তার জন্য বর্ণনা করেছেন সেগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আল ইমানো বিশ্বাস করা ইমান নিয়ে আসা বেমা ওয়াসাফা বেহি নাফসু ওই সমস্ত বিষয়গুলির ওপর যা দিয়ে নিজেকে মহান আল্লাহ ভূষিত ভূষিত করেছেন যেই গুণগুলি আল্লাহ নিজের ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন ফি কিতাব তার কিতাব আল কোরআনুল করিমে আল্লাহ রবুল আলমিন তার সম্পর্কে যে গুণগুলি বলেছেন এছাড়াও আরো অনেক গুণ রয়েছে হ্যাঁ বা গুণাবলী রয়েছে যেগুলি রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বর্ণনা করেছেন তার হাদিসে সেগুলিও বিশ্বাস করতে হবে এটা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ইমানের একটা দিক অর্থাৎ তহিদুল আসমাই সেফাতের দিক ওয়াসাফাহু বেহি রসুলহু মোহাম্মদ সাল্লাহাম এই জন্য বলছেন এবং তার রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ রবুল আলমিনের যে গুণাবলী বর্ণনা করেছেন সেগুলি বিশ্বাস করা তার আল্লাহ যে গুণে নিজের ক্ষেত্রে বলেছেন যে আমি এই রকম আমি এই রকম আমি এই আমি এই এগুলি আমার গুণ সেগুলি বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ সম্পর্কে যেহেতু আল্লাহর পরে সবচেয়ে বেশি জানেন রসুল্লাহ সাল্লাম কারণ তার কাছে ওহি হয় আল্লাহ সম্পর্কে রসুল্লাহ যা বলেছেন তাও বিশ্বাস করা বিশ্বাস এমন ভাবে করতে হবে কয়েকটি দিক রয়েছে 
ভ্রান্ত দিক সেই ভ্রান্ত দিকগুলি যেন না আসে কেমন করে বিশ্বাস করতে হয় মিন গায়ের তাহারিফ ইন বিনা কোনো বিকৃতিতে বিশ্বাস করতে গিয়ে ওই শব্দ বা শব্দের যে অর্থগুলি যে গুণ বাচক শব্দগুলি আল্লাহর ক্ষেত্রে রয়েছে সেগুলির অর্থে বা শব্দে বিকৃতি ঘটাবেন না তাহারিফ বা বিকৃতি কাকে বলা হয় সংজ্ঞাগুলি সংক্ষেপে বলবো একটা হচ্ছে বিকৃতি ঘটানো সেটা চলবে না আল্লাহ যেভাবে বলেছেন রাসুল যেভাবে বলেছেন ওইভাবে আরবি ভাষাতে যে অর্থটা হয় যেহেতু আরবিতে আছে কোরআনে বাহাদির আল্লাহর গুণগুলি ওইভাবে বিশ্বাস করা বিনা বিকৃতিতে ওলা তা আতেলেন বিনা অস্বীকৃতিতে অথবা তা আতিল মানে হচ্ছে কোনো কিছু নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া আল্লাহ রব্বুল গুণগুলিকে নিষ্ক্রিয় মনে করবেন না সেগুলির প্রত্যেকটি এমন ভাবে বিশ্বাস করতে হবে তার একটা অর্থ আছে এবং আরবির সার অর্থ জানা আছে অর্থ জানা আছে অর্থ সহ বিকৃতি বিকৃতিও না আর অস্বীকৃতিও না নিষ্ক্রিয়তাও না তাতিল অমিন গায়ের তাক ইফিন এবং তিন নম্বর হচ্ছে যে আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর ধরন আপনি নির্ণয় করবেন না তা কিফ কাইফা থেকে কাইফা মানে কি কেফা মানে কি কেমন কেফা হালুক মানে কি তোমার অবস্থা কেমন হ্যাঁ কেফা আনতা তুমি কেমন আছো এই যে তুমি কেমন আছো এই কেমন কথা বলা চলবে না আল্লাহর নাম গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর দয়া তো দয়া কেমন ঠিক আছে আল্লাহ রবুল আলমিনের সত্যাগত গুণ হচ্ছে আল্লাহর হাত আছে আল্লাহর হাত তো কেমন এইটা চলবে না মেন গায়ের এটা কি ফেন অর্থের বিকৃতিও চলবে না বিকৃতি হচ্ছে হাত মানে হাত নয় কুদরতি হাত রূপক অর্থে এটা হচ্ছে বিকৃতি আর তাতিল হচ্ছে অস্বীকার করা হাত নেই শব্দ আছে ঠিক আছে কোরআনে আছে ইয়াদুল্লাহ তারপরে কালের বিয়া দেহিল মুলক কিন্তু সেটা অস্বীকার নিষ্ক্রিয় করে দাও সেটাকে এটাও না তাহলে আল্লাহর ইয়াদ দিয়ে উদাহরণ দিলাম তাকিফ হাত আছে কিন্তু কেমন নির্ণয় করা অথবা জিজ্ঞাসা করা কেমন হয়তো কেউ জিজ্ঞেস করছে অথবা কেউ বর্ণনা করছে আর আর একটি বলা হচ্ছে ওয়ালা তামসিল আর কোন কিছুর সাথে তোলানো কচল সাদৃশ্যতা পোষণ করাও চলবে না তোলনা করা চলবে না আল্লাহর হাত আছে বললেন আগের দুটি ছিল অস্বীকার অর্থের বিকৃতি ঘটা একরকমের অস্বীকার নিষ্ক্রিয়তা পুরো অস্বীকার আর তাকিফ আছে কেমন আছে হয়তো স্বীকার করছে কিন্তু কেমন তার ধরন জানতে চায় হ্যাঁ বা ধরন বলতে চায় আর তামসিল কোনো কিছুর সাথে তুলনা করতে চায় আল্লাহর হাত আছে আল্লাহর হাত হচ্ছে ফেরেস তার হাতের মতো যদি কেউ বলে এটা হচ্ছে তামসিল হ্যাঁ আল্লাহর হাত আমাদের হাতের মতো যদি এরকম বলে এটা হচ্ছে তামসিল এটা হচ্ছে কফুর হারাম যেমন অস্বীকার করা হারাম অর্থের বিকৃতি ঘটানো হারাম তার ধরন নির্ণয় করা হারাম তেমনি তাকে কোনো কিছুর সাথে বা তার গুণকে কোনো কিছুর সাথে তুলনা করা হারাম আপনার মাও দয়া করে বাপও দয়া করে তাই না ছেলে মেয়েদের উপর বাপ মা দয়া করে আল্লাহ রাহিম তাই না কেউ যদি বা আল্লাহর দয়াটা বাপ মার দয়ার মতো এটা হলো তামসিল তুলনা করা হারাম জি এই চারটি কথা এখানে এসছে এখন এগুলির সংজ্ঞা শেখ সালি ফজন হাফেজ আহল্লাহ যেভাবে উল্লেখ করেছেন বলি যদিও আমি বাংলাতে বোঝানোর জন্য যথেষ্ট মোটামুটি বলে দিচ্ছি বলছে তাহারিফ হচ্ছে কি তাহারিফ মানে কি বললাম বিকৃতি ঘটানো আর হত্যা ইর সেটা রদ বদল করে দাও বদলিয়ে দেওয়া এ অর্থ হয় ও এমাল সেই আনওয়াজেহি যে অবস্থায় রয়েছে সেখান থেকে কোনো দিকে ঝুঁকিয়ে দেওয়া এদিক ওদিক ঝুঁকিয়ে দেওয়া হাত মানে কি ছিল হাত মানে কি বুঝি আমরা এদুন মানে হাত হাত মানে বুঝি হাত মানে হাত তাই না কিন্তু হাতকে যদি বলেন হাত মানে ক্ষমতা হাত মানে ক্ষমতা তাহলে অন্য দিকে ঝুঁকিয়ে দিলেন হ্যাঁ ওর অর্থকে পরিবর্তন করে দিলেন এটা হচ্ছে বিকৃতি তাহরিফ আরবিতে এনহারাফা এনহারাফা গাড়ি চালাতে চালাতে গাড়ি কাঁথিয়ে গেল এদিক সেদিক কাঁথিয়ে রাস্তা থেকে নেমে গেল এটাকে এনহেরাফ বলা হয় এনহেরাফ যে ব্যালেন্স যদি ঠিক না থাকে সেটাকে এনহেরাফ বলা হয় বলছেন যে ওহুয়া নাও আনে তাহরিফ হচ্ছে দুই রকমের একটা হচ্ছে তাহরিফ লাফজি আর একটা তাহরিফ মানবি 
তাহরিফুল লাফ শব্দের বিকৃতি ঘটানো আমি তফসিল করতে গিয়ে অনেক সময় বলি ইহুদিরা দুই রকমেরই বিকৃতি ঘটিয়েছে তাদের কিতাবি ইহুদি খ্রিস্টানরা তাওরাত ইঞ্জিলে শব্দেরও বিকৃতি ঘটিয়েছে একটা শব্দকে অন্যরকম করে উচ্চারণ করেছে বা লিখেছে যাতে করে অর্থ পাল্টিয়ে যায় আর আরেকটা হচ্ছে অর্থের বিকৃতি ঘটানো মুসলিম জাতির বেদাতিরা শব্দের বিকৃতি ঘটাতে পারেনি এয়াদ কোরআনে লিখা আছে এয়াদ আছে তাই না অঝন আছে কিন্তু কি করেছে অর্থকে বিকৃত করেছে বলছেন যে শব্দের বিকৃতি হচ্ছে অহোয়াল অদুল ও বেহি আন জেহাতেহি এলাকায় হা একটা শব্দকে তার আপন স্থান থেকে অন্য দিকে হ্যাঁ ফিরিয়ে দেওয়া সেটা কিভাবে হইতে পারে বলছে ইমা বেজ ইয়াদাতে কালে মাতিন একটা শব্দ বাড়িয়ে দিয়ে মানে একটা অক্ষর বা শব্দ বাড়িয়ে দিয়ে আও হার ফিন হার অক্ষর অক্ষর অথবা শব্দ বাড়িয়ে দিয়ে অথবা কমিয়ে দিয়ে অথবা একটা হরকতকে পরিবর্তন করে দিয়ে একটা জের জবারে পরিবর্তন করলে অর্থ পাল্টে যায় শব্দ পাল্টে যায় তখন এরকম করে দিয়ে যেমন গোমরা লোকেরা বলছে একটা উদাহরণ দিচ্ছে কোরআনে কেরম থেকে সুরা তাহার আট নম্বর পাঁচ এখানে আছে আল্লাহ আরো সে সমুন্নত ইস্তেওয়ার কথা রয়েছে আর রহমান আল্লাহ আর সে ইস্তেওয়া রহমান আরো সে ইস্তেওয়া শব্দ আছে ইস্তেওয়াতে রয়েছে হামজা ওয়াসল তারপর সিন তা ওয়াও তাই না লামের অক্ষরটা বাড়িয়ে দিল এখানে অর্থ করতে গিয়ে কি করলো লামের অর্থ বাড়িয়ে দিল অর্থ কি হয় অর্থ পাল্টে গেল কিন্তু ইস্তাওয়া মানে সমন্বত আর ইস্তাওয়ালা মানে দখল করা ইস্তাওয়ালা মানে হচ্ছে দখল করা বা নিজের ক্ষমতা আয়ত্তে নিয়ে আসা দখলে নিয়ে আসা যেমন কোন দেশে নতুন রাজা হইল তখন হচ্ছে অমুক রাজা এখন অমুক দেশের সিংহাসনে বসেছে হ্যাঁ সিংহাসনে বসেছে মানে কি বসা বুঝায় কি বুঝায় ওখানকার ক্ষমতাটা নিজের দখল নিয়ে আসতে পেরেছে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসতে পেরেছে তো ওরা এইভাবে অর্থ করে রহমান আরো সে সমুন্নত বলে না হ্যাঁ আরো সে আছেন না 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 দিক বলা যাবে না আরো সে আছেন তার তো দিক বলে দিলাম ও দিক বলবে না আর আরো সে আছেন এটাও মানবেন না কি বলবে এই গুমরানা বলছে আল্লাহ আরো সে আল্লাহ আরো তাহলে আল্লাহর ক্ষমতা এসছে যেমন ইস্তলার অর্থ হবে তার মানে কি হবে হ্যাঁ আল্লাহ তার ক্ষমতায় নিয়েছেন আরো সে তাহলে এর একটা কুফুরি অর্থ আসবে না উল্টো অর্থ তার মানে এত দিন হ্যাঁ এই ছয় দিন আসমান ছয় দিন আসমান জমিন সৃষ্টি করলেন তারপরে আরো সে আল্লাহ বলছেন সমুন্নত হলেন তাহলে এই আসমান জমিন সৃষ্টির আগে তাহলে আল্লাহর ক্ষমতা আরো সর্ব ছিল না তাহলে ঠিক না যেমন রাজা আজকে সিংহাসনে বসেছে তা গত দিনে সে ক্ষমতায় ছিল না তার হাতে ক্ষমতা ছিল না কুফুরি হবে না হবে না হ্যাঁ এই বেদাতীদের এই কুফুরি গুলো এই আসমাসে ফাতের অর্থের বিকৃতি ঘটার দিকে চলে আসে অনেকে মনে করে যে সামান্য ব্যাপার কি হই ইয়াদ মানে ক্ষুদ্রতি হাত বললো কিন্তু আল্লাহর হাতটাই যে অস্বীকার করে দিল নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে মানে ক্ষুদ্র হাত মানে ক্ষমতা তার সাহাবিরা ওই কথা বলেননি ইয়াদ শব্দ এসছে আয়াদ মানে আরবি ভাষায় হাত হয় হাত বিশ্বাস করেছে আল্লাহর হাত আল্লাহর মতো মানুষের হাত মানুষের মতো বানর হাত বানর তো সৃষ্টি তো মিল নেই সৃষ্টির মানুষ সৃষ্টি আর বানর সৃষ্টি দুই হাত কি এক হ্যাঁ এক এক সৃষ্টির হাত পা এক এক রকমের তাহলে স্রষ্টার সৃষ্টিতে কি করে তুলনা হইতে পারে হ্যাঁ কোন তুলনা হইতে পারে আর এক রকম এই শব্দের তারিফের ক্ষেত্রে বলছে যে একটা শব্দ বাড়িয়ে দিয়ে একটা শব্দ বা কালিমা বাড়িয়ে দিয়ে শব্দের বিকৃতি কেমন করে ঘটায় কোরআনে সুরায় ফজর আছে ওয়াজা আর অব্যকা তোমার রব আসবেন কে আমতের দিনে আল্লাহর আশা এখানে বুঝায় না আল্লাহর কি আসবে এখানে আল্লাহ নির্দেশ আসবে যা আমরও রাবি আমর বাড়িয়ে দিল একটা শব্দ বাড়িয়ে দিল এই রকমই মেলা উদাহরণ রয়েছে তাদের বিকৃতির আল্লাহ প্রথম আকাশে নেমে আসেন 
আছে না নাই সহি মুসলিম হাদিস প্রতিদিন হ্যাঁ শেষের রাতের শেষ তৃতীয় অংশে ওরা বলছে আল্লাহ নামেন আল্লাহর রহমত নেমে আসে আল্লাহ নেমে আসাটা কি করলে একটা শব্দ বাড়িয়ে অর্থের বিকৃতি ঘটাইলো শব্দেরও বিকৃতি ঘটাইলো আল্লাহ নেমে আসেন আল্লাহ আল্লাহ দিক বলা যাবে না আল্লাহ নামা উঠাই সব বলা যাবে না কি বলতে হবে আল্লাহর রহমত নেমে আসে আল্লাহ রহমত সব জায়গায় নেমে আসে সব জায়গায় নেমে আসে তো প্রথম আকাশে কেন আসবে হ্যাঁ সবসময় আল্লাহ রহমত নামতে আছে নাহলে আমরা তো সেখানে এক মুহূর্ত তো বাঁচব না দ্বিতীয় রকমের তাহরিফ অর্থের বিকৃত তাহরিফ উল মান ওহ অদুল আখার বলছে যে কোন শব্দকে তার আপন আপন রূপ থেকে ফিরিয়ে দেওয়া বা আসর মর্ম থেকে ফিরিয়ে দেওয়া এবং সেই শব্দ সেই শব্দকে অন্য অর্থ দেওয়া বা এ তাউল লাফজে মানা লাফজিন আখার অন্য শব্দের অর্থ দেওয়া যেমন বেদাতিরা বলছে রহমতের ক্ষেত্র আল্লাহর একটা গুণ হচ্ছে যখন তিনি রহমান গুণবাচক নাম তিনি যখন রহিম তা গুণবাচক নাম তাহলে রহমান এবং রহিম থেকে রহমতের গুণটা পাওয়া গেল আল্লাহর মধ্যে কিসের গুণ রয়েছে দয়ার গুণ আছে রহমত মানে দয়া করুণার গুণ আছে আল্লাহ মায়া করেন আয় আল্লাহ দয়া করেন আল্লাহ করুণা করেন এই গুণটা আল্লাহ বলছে রহমত রহমত করা মায়া করা বলছে এটা তো দুর্বলতা কিভাবে তারা যুক্তিকে কোরআন এবং সন্ন্যার প্রাধান্য দিয়েছে বিদাতিরে গিয়ে ফেতনায় পড়েছে কোথায় তাদের ব্রেন গিয়েছে কোরআন হাদিস বাদ দিয়ে মানুষ যখন কারো ওপর দয়া করে তখন তার অন্তটা নরম হয়ে যায় হয় না হয় না অন্তর হয়তো শক্ত ছিল কি হয়ে যায় নরম হয়ে যায় নরম হয়ে তার মধ্যে একটা দুর্বলতা চলে আসে আসে না আসে না এই জন্য আমাদের বাংলা বলা হচ্ছে অমুক ব্যক্তি অমুকের ক্ষেত্রে খুব দুর্বল দুর্বল মানে কি খুব মায়া করে যার ফলে এই দুর্বল শব্দটি ব্যবহার করা হয় বলছে আল্লাহর ক্ষেত্রে যে দুর্বলতা চলে আসবে দুর্বলতা থেকে বাঁচানোর জন্য রহমতের মানে কি হচ্ছে দেখেন কিরকম বিকৃতি আল্লাহর রহমত না আল্লাহর রহমত মানে হচ্ছে আল্লাহর পুরস্কার দেওয়ার ইচ্ছা এরা দাতুল নাম মানুষ যখন দয়া করে মায়া করে তখন কি করে তাকে উপর ঢোকন দেয় বকশিস দেয় হ্যাঁ যা পারে তাই দেয় তাই না সুখী করার চেষ্টা করে বলছে ওটা উদ্দেশ্য আসলে আল্লাহ রহমত না রহমত মানে হচ্ছে আল্লাহ পুরস্কৃত করতে যে ইচ্ছা করেন বান্দাকে ওইটা হচ্ছে আল্লাহ রহমত কিভাবে অর্থের বিকৃতি ঘটাইল এরকম আল্লাহর গজব রহমতের বিপরীত হচ্ছে রহমত মানে মায়া দয়া করা আর গজব মানে হচ্ছে ক্রোধ রাগ করা বলছে না আল্লাহর রাগ বলা যাবে না আর শাড়ি মাতুরি দিয়ে এরা বলছে আল্লাহর ক্রোধ আল্লাহর রগ রাগ বলা যাবে অথচ সুরা ফাটে হাতে গাইরুল মাকদুবে আলহিম আল্লাহ আমাদেরকে গাইরুল মাকদুব করিও আর মাকদুব হচ্ছে ইহুদিরা যা বা ইহুদি চরিত্র যাদের হবে জানার পরে যারা কর্ম করলো না আমল করলো না তারা হচ্ছে গজব প্রাপ্ত তাই না হচ্ছে গজব মানে ক্রোধ রাগ নয় ওইটা নেওয়া যাবে না এই আশারি মাতুরিদি মোহতা জেলা এই গুমরাদের কাছে গজব মানে কি কেন নেওয়া যাবে না যুক্তি দেখেন গুমরা হয়েছে এইভাবে যুক্তি কি যদি গজব বলি যখন মানুষ রাগান্বিত হয় তখন ব্যালেন্স ঠিক থাকে না থাকে ব্যালেন্স লেস হয়ে যায় থরথর করে কাঁপতে লাগে হ্যাঁ কি বলতে কি বলে ফেলে হ্যাঁ ঠিক না বলছে এটা তো চলবে না তো আল্লাহর ক্ষেত্রে তো এটা মানে আল্লাহকে পবিত্র করতে হবে থেকে আল্লাহকে এই দুর্বলতা থেকে কি করতে হবে মুক্ত করতে গিয়ে কোরআন বাহাদিসকে স্বীকার করেছে এক গর্ত থেকে বাঁচতে গিয়ে আসলে সেটা গর্ত ছিল না তাদের ধারণায় ভ্রান্ত ধারণা গর্ত ছিল আর এক বড় গর্ত এবং গিয়ে কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে অস্বীকার করেছে তো আল্লাহর গজবকে তারা মানে না আল্লাহর গজব মানে কি গজব হইলে কি হয় রাগ হইলে রাগ হলে শাস্তি দেয় রাগ হলে রাগ হলে কি করে পানিশমেন্ট করে বলছে রাগ মানে এখানে আল্লাহর পানিশমেন্ট করা শাস্তি দেওয়া তাই বলছেন যে ওয়াইন না মান আল গাজাবে গজবের অর্থ তাদের কাছে এরাদা তো লেনতে কাম প্রতিশোধ নেওয়া বা শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করা আল্লাহর গজব হয়েছে তার মানে আল্লাহ শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেছেন আল্লাহর গজবকে অস্বীকার হ্যাঁ আল্লাহর রহমতকে অস্বীকার এই শব্দের অর্থগুলি কি অস্বীকার এইভাবে গোমরা হয়েছে এরা তাঁতিল কাকে বলে তাঁতিল লোগাতান তার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আল ইখলা মানে শূন্য করে দেওয়া এই জন্য নিষ্ক্রিয় বললাম হ্যাঁ এই জন্য ছুটির দিনকে আরবিতে ওতলা বলা হয় যারা আরবি জানেন কিছু আরবি মাদ্রাসে পড়েছেন কেউ হ্যাঁ মুজাহেদ আরবি আর কি বলে ছুটিকে ওতলাতুন কেন 
খালি আছে স্কুল খালি শূন্য এই যে ওতলা ওতলা তো মানে আল এখলা ও খালি থাকা শূন্য থাকা বা কাজকর্ম থেকে শূন্য কাজকর্ম নেই ছাত্রদের কাজ নেই টিচারের কাজ নেই যে শূন্যতা স্কুলও শূন্য আর যারা স্কুলের ছাত্র বা শিক্ষক তারাও কাজ থেকে শূন্য খালি তো এই অতলা থেকে তাঁতির শব্দটি এসছে এখানে উদ্দেশ্য কি বলছেন না ফিউ সেফাত আনিল্লাহ আল্লাহর গুণগুলিকে অস্বীকার করা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া শব্দগুলি এসছে কিন্তু শব্দের অর্থ নেই তিনি রহমান রহমত না বলবো না রহমত বললে দুর্বলতা চলে আসে তাহরিফ আর তাতিলের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে যে তাহরিফ হচ্ছে বলছেন নাফিউল মানাস সাহি সঠিক অর্থকে অস্বীকার করে যেটা স্পষ্ট অর্থ আর একটা অর্থ দেওয়া আর একটা অর্থ দেওয়া অর্থ একবার অস্বীকার করলো না আর তাতিল হচ্ছে সঠিক অর্থকে অস্বীকার করা কিন্তু তার জায়গায় অন্য কোনো দূরের অর্থ না দেওয়া বা নিষ্ক্রিয়তা আর কি শব্দ আছে কিন্তু অর্থ নেই যেমন একটা দল এই আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে তারা মোফা বোঝা বলা হয় মানে সব আল্লাহকে সেপে দিলাম বলছে ইয়াদ আমরা জানি না এর অর্থ কোন আরবিয়ান বলবে যে ইয়াদ মানে জানি না অঝুন মানে জানি না বা সামান্য কি মাদ আছে বলেছে অঝুন মানে বুঝি না চেহারা আর ইয়াদন মানে হাত বুঝি না আইনন মানে চোখ এগুলো বুঝি না বলছে না আমরা জানি না যে নিষ্ক্রিয়তা তাকিফ বলছে তাইফা আল্লাহর গুণের ধরনটা কেমন এটা নির্ণয় করা বা নির্ণয় করার জন্য বলা যে কেমন জিজ্ঞাসা করা কাউকে না হয় নিজেই পেশ করা এই মর্মে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলের একটি উক্তি প্রসিদ্ধ আছে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলীকে জিজ্ঞেস করা হয় যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরো সে সমুন্নত কোরআনে আছে সাত আট জায়গায় কোরআনে ইস সুম্বাস্ত আর সুম্বাস্ত আছে তো এই ইস তো আল্লাহ আরো সে আছেন না আছেন তো কেমন জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলেছিলেন আল ইস্তেওয়াও মালুমুন আল্লাহ আরো সে সমন্নত এটা সকলের জানা কোরআনে আছে জানি আছে জানি কিন্তু তার ধরন হচ্ছে অজ্ঞাত অজানা মজহুল মানে অজানা তাহলে কি অস্বীকার করবেন ইমানবি ওয়াজীবন কিন্তু তা বিশ্বাস করা হচ্ছে ফরজ ওয়াল ও আনহবিদা তুমি কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে কেইফা কেইফা ইস্তেমা আল্লাহ আরো সে কেমন করে আছে তো এটা হচ্ছে বিদাত মানে এটা সাহাবাই কেরামদের তরিকা নয় তাবেইনদের তরিকা নয় এটা পরবর্তীতে গুমরা লোকদের তরিকা তমসিল মানে হচ্ছে তসবিহ তুলনা করা সাদের শ্রোতা পোষণ করা কিরকম যেমন কেউ বলে ইন্না সেফাত আল্লাহ মিশ্রা সেফাতিল মাহলুকিন আল্লাহর গুণগুলি মানুষের গুণের মতো আল্লাহর হাত মানুষের হাতের মতো আল্লাহর চোখ মানুষের চোখের মতো এই এটা অকুফর এইগুলি ছাড়া বিশ্বাস করতে হবে তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিনের গুণাবলীকে বিশ্বাস করতে হবে যা আল্লাহ বলেছেন অথবা তার আসার বলেছেন মিন গায়ের তাহরিফিন বিকৃতিও নয় অর্থের আর তাতিল অস্বীকৃতিও নয় তাকে ধরন নির্ণয় করার চেষ্টা চেষ্টা এটাও নয় আর তামসির কোনো কিছুর সাথে তুলনা করাও নয় এইভাবে তাই বলছেন বালিউ মেনু না বরং আহলে সন্নাত ওয়াল জামাত বিশ্বাস করে বেআন্নাল্লাহ সুবহানা যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লাইসা কা মিসলিহি শাইতান মতো কোনো কিছুই নয় তার মতো কোনো কিছুই নয় আর কেউ না কোনো কিছুর মধ্যে কেউ ব্যক্তিও আছে বস্তুই যখন চলে আসলে তো ব্যক্তি হতে সামিল কোনো কিছু না কোনো কেউ না তবে অহুয়া সামি আল বাসির তিনি সবকিছু শোনেন সর্বশ্রোতা আল বাসির সর্বদ্রষ্টা সবকিছু দেখেন এই আয়াতে দুটো দিক বলা হয়েছে আয়াতের তরে যেমন শুধু পড়া হবে না আপনাকে একটু বুঝতে হবে একটা হচ্ছে না একটা হচ্ছে হ্যাঁ না এর ক্ষেত্রে আল্লাহ কি বলছেন আল্লাহর মতো কোনো কিছু আছে না নেই নেই এটা হচ্ছে নেগেটিভ আল্লাহর মতো কোনো কিছু নেই কেউ নেই না ফেরেস্তা না জিন না মানুষ না নবী না রসুল না অলি না গস না কত আল্লাহর মতো কেউ নেই কোনো কিছু নেই না নামের ক্ষেত্রে না গুণের ক্ষেত্রে না রবুবিয়াতের ক্ষেত্রে না অলুহিয়াতের ক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রে নাই 
এটা না হয়ে গেল তাহলে এটুকু তার নেতিবাচক বিশ্বাস করতে হবে ইতিবাচক কেউ যেন এই ভুল না বোঝে আল্লাহর মতো যখন কোনো কিছু নেই তো আমরা তো শুনি সুতরাং আল্লাহ শোনে না হ্যাঁ আমরা তো দেখি তো আল্লাহ দেখে না হ্যাঁ আমরা কথা বলি সুতরাং আল্লাহ কথা বলে না এই রকম যেন গুমরাহ আবার না চলে আস বলছেন না ওইটা আবার ভাবিও না যে তার মতো কোনো কিছু নেই মানে আল্লাহ কথা বলেন না আল্লাহ শোনেন না আল্লাহ দেখেন না আল্লাহ দয়া করেন না আল্লাহ রাগান্বিত হন না অস্বীকার করবে না বরং অহবাস সামিউল বাসির হ্যাঁ তিনি সবকিছু শোনেন এবং তিনি সবকিছু দেখেন এই দুটো গুণ দিয়ে দুটো ইতিবাচক সিফাত গুণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তার সুন্দর সুন্দর গুণগুলি আছে আমাদের মধ্যে যে ভালো ভালো গুণগুলি আছে সামান্য আল্লাহর দেওয়া আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য সমস্ত ভালো গুণগুলি আছে মনে রাখবেন এই কথা কি বলবেন যেই গুণগুলি সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভালো মনে করা হয় সেই গুণগুলি পূর্ণ মাত্রায় মহান আল্লাহর ভিতরে রয়েছে যেগুলি কে কি মনে করা হয় পূর্ণতা মনে করা হয় আপনার মধ্যে যদি এই গুণটা থাকে না আপনি জন ভালো মানুষ একজন আপনি বীর পুরুষ একজন আপনি শক্তিশালী ইত্যাদি যেন মানুষের শক্তিশালী হওয়া বন্ধ না খারাপ ভালো না বন্ধ ভালো তো আল্লাহ রবুল আলমিন হচ্ছেন কি কবির অহল কবির আজিজ জি হ্যাঁ আল্লাহ এই রকম যে কোনো গুণের ক্ষেত্রে যেগুলি ভালো গুণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে হইতে পারে সেই গুণগুলি পূর্ণ মাত্রায় আল্লাহ রয়েছে গণ দুর্বলতা নেই সমস্ত দুর্বলতা যেই যেই গুণগুলি দোষগুলি মানুষের ক্ষেত্রে বা সৃষ্টির ক্ষেত্রে দোষ বা ত্রুটি সেগুলি থেকে সবচেয়ে বেশি তিনি পাক পবিত্র এই জন্য তার তাসবিহ করি সব হ্যান আল্লাহ বললে জি তাই বলছেন অস্বীকার করবে না বরং স্বীকার করবে যেগুলি কোরআন হাদিসে রয়েছে যেমন সামিউন বাসির আলিমুন কবির সামিউন বাসির দিয়ে বোঝানো হয়ে গেছে আর আল্লাহর গুণ আছে বলে আল্লাহকে তার সৃষ্টির সাথে আবার তুলনাও করবে না লেসা কামিস সেই এটা হচ্ছে এই আয়াত হচ্ছে মাপকাঠি মিজান দাঁড়ি পাল্লা ওই সমস্ত গুণকে অস্বীকার করে না বা না করে না নাফা এনফি মানে না করা না করে না যেগুলি আল্লাহ রবুল আলম তার ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছে তার জাতের ক্ষেত্রে সেফাদের ক্ষেত্রে ওয়ালা ইহারে ফোন আল কেলেমা মেহি আর কোন গুণকে বা শব্দ বাক্যকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে না যে কোনো শব্দের যে অর্থটা রয়েছে সে অর্থ আপন জায়গায় রাখে সেখান থেকে দূরে নিয়ে যায় না প্রত্যেক ভাষাতে একটা হচ্ছে আসল অর্থ একটা হচ্ছে রূপক অর্থ আসল অর্থ বাদ দিয়ে রূপক অর্থে যাবেন না আপনার কাছে দলিল কি নবী সাল বলেছেন যে এটা রূপক অর্থে নিতে হবে সাহাবিরা সাহাবিদের এজমা আছে বা সাহাবিদের উক্তি আছে যে এটা রূপক অর্থে ইয়াদ মানে আসল অর্থে নয় হাকিকাত নয় সেটা হচ্ছে মজাজ মজাজ মানে রূপক অর্থ এরকম বলেছেন না বলেননি তাহলে আপনার এই অধিকার কোথায় আশার আশারি মাতুরি দিদের আর মোতাজের অধিকার কোথায় জি এইভাবে তারা গুমরা হয়েছে আল্লাহর দেখা মানুষের দেখার মতো বলা যাবে না আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এলহাদ বুঝেন এলহাদ মানে কি কোরআন কারণে দুটো আয়াতে এলহাদ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে আল্লাহর নাম এবং গোনাবলিতে এলহাদ হচ্ছে কয়েক আনওয়া উন বলছেন আন্নাউল আউল প্রথম এলহাদ হচ্ছে 
এগুলি অনেকে করে থাকে কিছু কাফেররা করে কিছু মুসলিমরা করে প্রথম এলাহাদ হচ্ছে বক্রপথ অবলম্বন করা আল্লাহর নাম গুণাবলীর ক্ষেত্রে আন্তসাম্মাল আসনাম ও বেহা আল্লাহর নাম থেকে কোন একটা শব্দ বের করে নিয়ে কি করা কোন দেবদেবীর নাম রাখা কোন দেবদেবীর নাম রাখা বা কোন অলির নাম রাখা যে অলির পূজা করা হচ্ছে এটা যেমন আরব মুশরিকরা তাদের একটা দেবতা ছিল লাত দেবতা জানেন না জানেন না আফারা আই তোমার লাত আল উজ্জা লাত এই লাত নাম কেন কেউ কে বলেছে লাত্তা এলুত্ত মানে হচ্ছে সানা আর সে হাজিদের বড় সেবা করতো খুব নেক সতলোক ছিল প্রাচীন যুগে হাজিদের জন্য ছাতু ঘোল করে ওই মেনা আরাফা মুজদালে ফাই আর এই হজের মৌসুমে পান করে তো যেমন আজকাল ফিরি জুস পাওয়া যায় ওটা তো আর ওই ওই যুগ ছিল না তখন ওই ছাতু খাওয়াইতো হ্যাঁ খাবার দিত পানি দিত খেদমত করতো ও যখন মারা গেল এই নেক লোকের পূজা শুরু হয়ে গেল মূর্তি তৈরি করে মূর্তি তৈরি করে পূজা হয়েছে ভালো মানুষদের ওই অলিদের আর এই কবর পূজা হয়েছে ভালো মানুষদের যাদেরকে ভালো মনে করা হয়েছে ওদের সম্পর্ক অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করে ওদের পূজা শুরু হয়েছে হয় দাঁড় করে পূজা শুরু হয়েছে যেমন হিন্দুরা অথবা মক্কার মুশরিকরা আর না হলে শুয়ে দিয়ে কবরে শুয়ে দিয়ে পূজা শুরু করে যেমন মুসলিম উম্মাতের এই কবর মাজার পূজারি যারা বড় শির করে লাত শব্দটি কোথ থেকে নেওয়া হয়েছে এক তো একটা বললাম যে কেউ কেউ এটা বলেছে আর কেউ কেউ বলেছে লাত শব্দটি এলাহ থেকে নেওয়া হয়েছে বলছে যে লাতটা হচ্ছে এলাহর স্ত্রীলিঙ্গ এলাহ কাকে বলে সত্যিকার এলাহ কে এলাহ আল্লাহ এলাহন মানে উপাস্য মাবুদ সত্য এলাহ কে আল্লাহ এলাহন মোজাক্কার আর ওরা মন মোয়ান্নাস স্ত্রীলিঙ্গ বের করেছে অথচ আল্লাহ শব্দের কোন লিঙ্গ নেই হ্যাঁ তারা এখান থেকে কি বের করেছে লিঙ্গ বের করেছে লাত মানে হচ্ছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে স্ত্রী লিঙ্গ ওই আল্লাহ শব্দ থেকে বেরিয়েছে এটা হচ্ছে তাদের এলহাত উজ্জা শব্দটি ওই রকম উজ্জা তাদের এক দেবী ছিল উজ্জা দেবী ছিল এর পূজা হইতো উজ্জা শব্দ আজিজ থেকে নিয়েছে আল্লাহ নাম হচ্ছে আজিজ আল্লাহ হচ্ছে আজিজ আর এ দেবী হচ্ছে উজ্জা আল্লাহ জন্য যেন স্ত্রী সাব্যস্ত করেছে আউজবিল্লাহ সঙ্গিনী সাব্যস্ত করেছে মানাত শব্দটি মানাত দেবী বলছে মান্নান থেকে নয় হচ্ছে আল্লাহর নাম হচ্ছে আল মান্নান হ্যাঁ মান্নান থেকে মানাত মানাতের পূজা করত তারা জি এগুলো হচ্ছে এলাহাত দ্বিতীয় রকম এলাহাত বলছে তাসমিয়া তহু সুভা নহু আলি কবেহি আল্লাহর এমন নাম করণ করা যেই নাম আল্লাহর জন্য উপযোগী নয় আল্লাহর জন্য উপযোগী নয় আল্লাহর নাম ভগবান রাখা ঈশ্বর বলা হ্যাঁ গড বলা এগুলি এগুলি হচ্ছে এলহাদ শেখ অন্য কিছু দিয়ে বুঝিয়েছেন আমি এই এই সব নাম দিয়ে বুঝাম যাতে করে সহজে বুঝতে পারেন যেমন তিনি বলছেন যে কাতাসমিয়াতে নাসারা লাহু আবান যেমন খ্রিস্টানরা আল্লাহকে আব বলে ফাদার হ্যাঁ আব আল্লাহকে নাম দিয়েছে কি আব আর মরিয়াম কে মেরি বলে ওম জি আব ওম আর ইবিন তিন খোদা তিন এলাতে বিশ্বাসী তারা জি তিন উপাসে বিশ্বাস ও তাসমিয়াতুল ফালা সেফা এইরকম যারা দার্শনিক দার্শনিক গুমরা হয়েছে তারা আল্লাহকে বলে লাহু লাহু মুজেবান আল্লাহ হচ্ছে মুজেব অস্তিত্বে যিনি নিয়ে আসেন মুজেব মুজেব নাম করান হাদি কোথাও নেই কিন্তু দার্শনিকদের কাছে গ্রিক যারা দার্শনিক ছিল তারা আল্লাহকে মুজিব বলতো আও ইল্লাতন অথবা ফাইলা অথবা আল্লাহকে বলতো ইল্লাতুন ফাইলা মানে ইল্লাত মানে হচ্ছে উপায় পৃথিবী যে সৃষ্টি হয়েছে কার মাধ্যমে বা মাধ্যম ইল্লাতুন মানে মাধ্যম কার মাধ্যমে হচ্ছে আল্লাহর মাধ্যমে সুতরাং আল্লাহ নাম হচ্ছে ইল্লাত আউজুবুল্লাহ এইসব নাম আছে জি সুতরাং এমন নাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে এখানে খোদার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যদিও এটাকে টেনে টেনে অনেকেই জাইজ করার চেষ্টা করেছে কিন্তু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে কোরআন হাদিসে কোথাও খোদা আছে নাকি পার্সিয়ানরা পার্সিয়ানরা তৈরি করেছে তাও হয়তো সেই অগ্নি পূজার যুগেও হইতে পারে মজুসরা করেছে তারপরে মুসলিমদের মাঝে এসে সেটা উর্দু থেকে উর্দু থেকে বাঙালিদের কাছে গিয়েছে বাংলাতেও খোদা 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 যারা এটাকে জায়জ করার চেষ্টা করে তারা বলে খোদা ওই যে আল্লাহ নিরানব্বইটি নাম আছে ওর কোন একটা নামের অর্থ তো বলেন কোনটা অর্থ আল্লাহ মানে তো খোদা নাই আল্লাহ মানে হচ্ছে 
মাহবুদ সত্য উপাস্য রব মানে খোদার রব মানে পালন করতা যিনি প্রতিপালন করেন রাজ্জাক মানে খোদা না রাজ্জাক মানে রিজিক দাতা যিনি উপজীবিকা দান করেন তাই না হ্যাঁ আল হাই আল কাইয়ুম কোনটার অর্থ হয় না দিলে খোদা কিসের অর্থ হয় তো যাই হোক এজন্য বেঁচে থাকা উচিত খোদা নাম থেকেও বেঁচে থাকা উচিত যেমন আপনি ভগবান ঈশ্বর থেকে বাঁচছেন আপনি পরম ঈশ্বর এসব বলছেন না তেমনই আপনি বাঁচেন এর থেকে এইরকমই হিন্দুদের কথা উপর ওলা মুসলিমরা দেখা থেকে উপর ওলা বলে মানে ওদের সাথে তাল মিলিয়ে ওদের মতো ভাষা ইউজ করে উপর ওলা হিন্দু বলছে উপর ওলা একজন মুসলিম ওর সাথে উপর ওলা উপর ওলা কেন বলবেন আপনি আল্লাহ বলেন আপনি রব বলেন আপনি জি আল্লাহ যেসব নাম স্পষ্ট রয়েছে কোরআন হাতে সেগুলো না বলেন আল্লাহ হাইজুল কাইম আল্লাহ মালিক আল কুদ্দুস আসসালাম এসব নাম বলেন তৃতীয় প্রকার এলাহাদ হচ্ছে ওয়াসফ সুবাহ আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য এমন গুণ বলা যেই গুণ ত্রুটি মনে করা হয় যেমন আপনাদের কাউকে যদি বলা হয় হে ফকির মান হানি হবে না হবে না হবে না আসলেও যদি ফকির থাকেন তবু আপনাকে শুনতে খারাপ লাগে ফকির শব্দটা তাই না জি জি চিন্তা করেন ইয়াহুদিরা কি করেছিল ইয়াহুদিদের এটা এলাহাদ যেমন আল্লাহ কোরআন এখানে তাদের কথা বলেছে তারা কি বলেছিল ইন্নাল্লাহ ফকিরুন ও নাহানু আগনিয়া আল্লাহ হচ্ছে দরিদ্র ফকির আর আমরা হচ্ছি সচ্ছল ধনী কারণ খেতে পায় না সেই জন্য এত অভাব কেন মানে আল্লাহর নাই সেই জন্য দেয় না আল্লাহর থাকলে আল্লাহ দিতেন দিল আল্লাহকে ফকির বানিয়ে আল্লাহ বলছেন যে তাদের হাত ধ্বংস হোক মা কালু তাদের এই কথার কারণে সব বেয়াদবি কুফরি কথা যেমন তাদের উপর লান ও দবি সম্পদ এইরকমই আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ ইহুদিদের আর একটি কথা রয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিন ছয় দিনে কি করলেন ইহুদিদের কথাটি বলছি ছয় দিনে কি করলেন আসমান জমিন আর এর মাঝে যা কিছু আছে মখলুকাত সব সৃষ্টি করলেন কোন দিন থেকে কোন দিন থেকে কোন দিন পর্যন্ত হ্যাঁ হ্যাঁ রবিবার থেকে নিয়ে শুক্রবারে শেষ করলেন আদম আলাই সাল্লাম সৃষ্টি করলেন শুক্রবারে হ্যাঁ শনিবারে শনিবারে তো কথা নাই তাই না কিছু নেই নেই তো নেই ইয়াহুদিরা বলছে আল্লাহ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন সুতরাং তিনি বিশ্রাম নিলেন শনিবারে নজবিল্লাহ আল্লাহ বিশ্রাম করলে এটা বিশ্রামের দিন এই জন্য ইহুদিদের বিশ্রাম হচ্ছে হ্যাঁ বিশ্রামের দিন হচ্ছে শনিবার আর খ্রিস্টানদের রবিবার জি সারা পৃথিবীতে ছুটি শনিবার রবিবার এমনকি মুসলিম দেশেও শনিবার রবিবার ছুটি আশ্চর্য আক্ষেপের কথা চতুর্থ রকমের এলহাদ হচ্ছে যাহাদ মানি হা ওহা কায় কাহা কোন শব্দের আল্লাহর গুণ যেগুলি গুণবাচক শব্দ রয়েছে গুণের অর্থ অস্বীকার করা বা তার আসল মর্মকে অস্বীকার করা হাকিকেতকে অস্বীকার করা যেমন জাহমিয়া গোমরা কাফের ফির কারা বলেছে ইন্না আলফা জন মোজার রাদা লাতাম মানুষে ফাঁক আল্লাহর গোনাবলির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বড় গোমরাহিতে হচ্ছে জাহমিয়ার তারা বলছে আল্লাহর নাম যে রহমান রাহিম মালিক আসসালাম এগুলি শুধু শব্দ এগুলি কোনো অর্থ নেই কোন অর্থ নেই বলছেন যে আলফাজ মজার রাদা অর্থ শূন্য শব্দ আলফাজ মজার রাদা মানে হচ্ছে অর্থ শূন্য শব্দ সর্বস্বরতা বলছে লায়াদুল এটা প্রমাণ করেন যে আল্লাহ শুনেন ওরা মানে না আল্লাহ শুনা মানে না নাম মানে করেন আছে যে সামি হন কিন্তু আল্লাহ শুনেন এটা মানে না জাহমিয়ারা আল বাসির বাসির মানে যিনি সবকিছু দেখেন বলছে আল্লাহ দেখেন না বলছে বাসির বেলা বাসার আল্লাহ দেখেন না শুধু শব্দগুলি তাহলে আলিমন আল্লাহর নাম কিন্তু আল্লাহ জানেন না তাই না এইরকমই এমনকি হায়াতকে অস্বীকার করেছে জাহমিয়ার আল হাইয় লায়াদুল্লু আল হায়াতিন আল্লাহ যে চিরঞ্জীব আল হাই তার গুণ তার জীবন প্রমাণ করে না হায়াত নেই আল্লাহর হায়াত বলা যাবে না জাহমিয়াদের কাছে আশা এরা মাত্র দিয়া এরা সাতটা গুণ স্বীকার করেছে সাতটা গুণকে অস্বীকার করেনি বাকি গুণগুলোকে অস্বীকার করেছে বা বিকৃতি অর্থের বিকৃতি ঘটিয়েছে 
পঞ্চম বিক্রি এলহাদ হচ্ছে বক্রতা হচ্ছে তসবিহ সেফাতি বে সেফাতে খালকেহি আল্লাহর গুণকে তার সৃষ্টির গুণের সাথে তুলনা করা যেমন কেউ যদি বলে যে আল্লাহর হাত ইয়াদুহু কায়াদি আল্লাহর হাত আমার হাতের মতোই এটা হচ্ছে এলহাদ কোরআন কারীমের সূরা আরাফের আয়াত নম্বর 180 তে আল্লাহ বলেছেন ওয়ালিল্লাহিল আসমাউল হুসনা আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে ফাদউহ বি আশিগুলো দিয়ে তোমরা তাকে ডাকো विधानी सम्पर्क आयात मध्य सिफात गुण नाम गुणावल যারা বক্রপথ অবলম্বন করে আমার থেকে তারা গোপন থাকতে পারে না আমি তাদেরকে জানি এবং তাদেরকে শাস্তি দেব তারপরে বলছেন লেখক এখান থেকে কারণ বর্ণনা করছেন কিসের কারণ শেখ সালি समान तुलना আর জানা থাকবে যে কিরকম আর কতটা কাছাকাছি আমাদের থেকে তাহলে না আমরা ধর নির্ণয় করতে যাব আমাদের তো জানাই নাই সব শুধু শব্দ জানা শব্দের অর্থ জানা আছে ছেলে আন্নাহ সুবাহ সামি আল্লাহ কারণ আল্লাহ সুবাহ তালার কোন নজির নেই সামি মানে নজির নজির শব্দ কিন্তু আরবি বাংলা ব্যবহার হয় নজির বিহীন বলে না কিন্তু নজির শব্দ আরবি শব্দ বালক শোনা নজির হচ্ছে আরবি শব্দ লা সামি আল্লাহ আল্লাহর কোন নজির নেই এমন কোন নজির নেই যে আল্লাহর নাম দেওয়া যেতে পারে তাকে আল্লাহর গুণ দেওয়া যেতে পারে তাকে এরকম নেই কফু আল্লাহ আল্লাহর কোন সমকক্ষ বা সমতুল্য নেই নিদ্দাল্লাহ আর তার কোন অংশীদার নেই শরিক নেই আন্দাদ নিদ্দুন আন্তাজ আল্লাহ নিদ্দান খালা সবচেয়ে বড় কাবিরা গোনা সেই খাদিস রয়েছে যে আল্লাহর শরীর স্থাপন করো অথচ আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন কেউ তোমাকে সৃষ্টি করতে পারে না মহান আল্লাহ তার সম্পর্কে এবং তার সমস্ত সৃষ্টি সম্পর্কে যত কিছু রয়েছে সবচেয়ে বেশি জানেন আল্লাহ হচ্ছেন সবচেয়ে মহাজ্ঞানী ও আস্তা কিলান এবং কথার দিক থেকে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী ও আহসান হাদিস আমিন খালকেহি তার সৃষ্টির চাইতে তার সর্বোত্তম বাণী কথা রয়েছে সুতরাং তিনি যা বলেছেন তা বিশ্বাস করতে হবে তারপরে তার সম্পর্কে কারা বেশি জানে আম্বিয়া এবং রসুলগণ বলছে তোমার রসুল ও সাদে কোনা মোসাদ্দা কোনা অতপার তার রসুল গণ আদম আলী সালাম নবী থেকে শুরু করে নু আলী সালাম ইদ্রিস এলা আখির মোহাম্মদুন সাল্লাহ সালাম সমস্ত নবী রসুল গণ যারা সাদে কোন সত্য কথা বলেছেন সত্যবাদী মোসাদ্দা কোন যাদের সত্যায়ন করা হয়েছে যা কিছু বলেছেন তার সত্যায়ন করা হয়েছে তাদের মহান আল্লাহ সত্যায়ন করেছেন জি অহির মাধ্যমে তারা সবচেয়ে বেশি জানেন সুতরাং আম্বিয়া রসুলগঞ্জ যা বলেছেন আল্লাহ সম্পর্কে তা আমরা বলবো এর বিপরীত হচ্ছে ওই সব লোকেরা যারা আল্লাহ সম্পর্কে যা জানে না তা বলে না জেনে অনুমান ভিত্তিক অথবা যুক্তি ভিত্তিক কথা বলে ওরা কারা আম্বিয়া রসুলগঞ্জের কথা জানলাম তারপরে ওর বিপরীত কারা আম্বিয়া রসুলগঞ্জের বিপরীত যারা আল্লাহ রবুল আলমিন সম্পর্কে না জেনে কথা না জেনে কথা বলে ফিসার এহি শরীয়তের ব্যাপারে আজকাল ফতুয়ার এই যে ইন্টারনেটের ফতুয়ার যুগে না জেনে দলিল না জেনে শুনে শুনে ফতুয়া 
দিন এই দিন সম্পর্কে অফি আসমে আল্লাহর নাম সম্পর্কে অসিফাতি আল্লাহর গুণাবলি বিদাতি আলেম সমাজ যা শুনেছে মুরব্বীদের কাছ থেকে তাই বলে দলিল কোরআন ভাদি এবং মুরব্বীরা বিকৃত করেছে বিকৃতই করে অস্বীকার করলে অস্বীকার করে বলবে মজার রে জননহীন বরং তাদের শুধু শুধু ধারণা ভিত্তিক কথা বলে এবং অথাইয়লা তাদের খেয়াল খুশি কথা বলে আবার আল্লাহ সম্পর্কে আরেক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা শয়তানের সাহায্যে কথা বলে শয়তান ওপর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে আর শোনার চেষ্টা করে আকাশের কথা একটা হয়তো কোন রকম করে শুনে নেয় আর সেটাতে আরো নিরানব্বইটা লাগে বা একশোটা লাগিয়ে বলে বলছেন একশোটি মিথ্যা ওতে অ্যাড করে একটা সত্য হয়ে গেলে এলাকাবাসী কি করে বিশ্বাস করে ওই জিন শয়তান এসে মানুষ শয়তান এই পীর বর্ণদেরকে আর ওই ওঝাদেরকে কবিরাজদেরকে অথবা ওই জাদুকরদের গণকদেরকে জ্যোতিষীদেরকে কানে কেন বলে দেয় যে এরকম হবে এরকম হবে এ হারবে এ জিতবে এ মরবে হ্যাঁ একটা সত্য সত্য হলো আর একশোটাও যদি মিথ্যা হয় এ কথা বলবে না যে এরা মিথ্যাবাদী ওই একটার কারণে সব বিশেষ এইভাবে বহু লোক পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলছেন আও বিমায়াতিন যা শয়তানদের থেকে হাসিল করে থাকে কাল মোতানব্বি ইন আল কাজাবা যেমন মিথ্যা নব্বাদ দাবিকারী মির্জা গরমাত কাদিয়ানি আর আগের যুগে আরো এইরকম অনেক ছিল মোসাইলামা কাজাব আসওয়াদ আনাসি এদের কাছে শয়তান আসতো এইরকমই আজকালকার জামানে দেওয়ান বাগি এদের কাছে শয়তান আসে শয়তান আসে এদের জিন শয়তান আসে এদের কাছে এবং এই পথে যে নামে তার কাছে জিন শয়তান আসবে যত কুফুরিতে নামে জিন শয়তান আসবে আসার পরে তাকে বলবে যে তোর কাছে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই করছি জিন শয়তান এসে আবার এটা বলবেন আমি শয়তান কখনো বলবেন না আচ্ছা যদি আপনার কাছে আমার কাছে আসে শয়তান জিন বলে যে আমি জিন এসছি তোর কাছে তো মানবেন কিন্তু আপনাকে গুমরা করার জন্য কি করবে আমাকে আল্লাহ পাঠিয়েছে তোমার কাছে ওহি করার জন্য আপনি তো ফুলেই মোটা হয়ে গেলেন একবারে বিশাল ব্যাপার সবার আমার কাছে ওহি আসতে শুরু এইভাবে গুমরা হয়েছে পীর গুলো এইভাবে গুমরা হয় আর তখন দাবি করে ওই শয়তানের কথার ভিত্তিতে দাবি করে যে আমাদের কাছে ওহি আসে হ্যাঁ আল্লাহ আমাদের সাথে সরাসরি কথা বললে অথবা এমন রূপ ধরে আসলেও বলছে আমি তোর কাছে ওহি না আমি ডাইরেক্ট আল্লাহ তোর কাছে কথা বলতে এসছি দেওয়ান বাগি হ্যাঁ জি হ্যাঁ আল্লাহ আমার সাথে কথা বলে এইভাবে শয়তানরা এইসব কথাবার্তা জনগণকে বলে থাকে শয়তান এদেরকে নিয়ে খেলা করে যারা এই কোরআন সন্ন্যা রাস্তা থেকে সে রাতে মোস্তাকিম থেকে সরে যাবে আপনি আমি হইলেও শয়তান আসা শুরু করে দেবে বিভিন্ন রূপ ধরে আসবে কখনো ফেরেস্তা আমি ফেরেস্তা জিবরাইল এসছি কখনো আমি মিকাইল এসছি কখনো বলবে স্বয়ং আল্লাহ এসছি বলবে শয়তান এই রকমই বিদাতিরা বিধাতিদেরকে শয়তান বিভ্রান্ত করে মানুষ শয়তান জিন শয়তান কেউ মানুষ শয়তান মাধ্যমে বিভ্রান্ত হয় কেউ জিন শয়তান মাধ্যমে বিভ্রান্ত হয় এই রকমই যারা বিধিন বিধর্মী জানা দেখা জিন্দিক যারা নাস্তিক এদেরকে শয়তান বিভ্রান্ত করে সাহারা জাদুকর অল্পহান জ্যোতিষী মনাজ জমিন গণক এদের কাছে জিন শয়তান আসে সকাল বিকাল জিন শয়তান আসে এদের সাথে কানে কানে কথা বলে বা ওলামা সু এই রকমই বিদাতি গোমরা ওলামারা আলেম তিন প্রকার আলেম তিন প্রকার কোরআন সন্নার আলেম জি তাদের অনুসরণ কথা আল্লাহ বলেছে ওরিল আমার মিনকুম শাসকের আনুগত্য এবং কোরআন সন্নার যারা আলেম যারা সাহাবাই কেরামদের অনুসারী তাবেন্দের অনুসারী আবু আবু হানিফা শাফি মালিক আহমদ রাহ মাহমুল্লাহ জমিয়ান তাদের অনুসারী তারা হচ্ছেন অলামা এবং তাদের অনুসারী যারা কোরআন সন্নার দলিল ভিত্তিক চলে আর আরেক দল আলেম আছে হ্যাঁ অলামা উল বাতন পেট পূজারি আলেম ওরা দলিল টলি যায় না যেখানে বেনিফিট আছে সেখানে আছে যেটাতে তাদের ইনকাম বাড়বে সেটাতে আছে তারা এটা দ্বিতীয় দল আরেক দল আছে ওলামা সু ওদের যদি লসও হয় তারপরও সিরকি কুফরি কথা বলবে অর্থের বিকৃতি ঘটাবে হ্যাঁ জি হ্যাঁ ওখানে ওরা দুনিয়ার গর্ব যে অনেকে দেখেন না আপনি মনে করবেন না যারাই সিরক বেদা সেখানে সবাই পেট পূজা করছে কেউ পেট পূজা করছে কেউ পেট পূজা না কিন্তু ওকে এমন ভাবে গুমরা করে দিয়েছে ওর চলনের কারণে কোরআন সন্নার পথে না আসার কারণে যে ওরা কোরআন এবং হাদিসকে বিকৃতি করে শির কুফরি অর্থ পড়াবে শির কুফরি অর্থ করবে আমি এই এরকম উদাহরণগুলি মাঝে মাঝে দিয়ে থাকি কোরআন থেকে তারা কবর মাজার পূজার দিকে আর ওলিয়া উলিয়াকে ডাকতে হবে কোরআনের অর্থ বিকৃতি করে হাদিসের অর্থ বিকৃত করে জি ওলাম আসু যেমন আল্লাহ বলেছেন হাল ওনাব বেউকুম আলামান তানাজ দালু শেহাতিন সুরায় শোয়ারার আয়াত নম্বর দুশো একুশ দুশো তেইশে আল্লাহ বলছেন তোমাদেরকে জানিয়ে দেব কি হে মানুষ যে শয়তান কার কাছে নেমে আসে শয়তানও আসে ওহি নিয়ে শয়তানের ওহি নিয়ে আসে 
আসমানি ওহি নিয়ে আসে না তানাজালু আলা করলে আফাকিন আসিম প্রত্যেক পাপিষ্ট মিথ্যাবাদীর কাছে নেমে আসে পাপিষ্ট মিথ্যাবাদী বিভিন্ন পাপে জড়িয়ে থাকে আউজবিল্লাহ মাসিকে রক্ত দিয়ে কোরআন লিখে কোরআনের আয়াতকে সুরাকে উল্টা করে লিখে পেশা পায়খানা দিয়ে কোরআন লিখে জি হ্যাঁ গণ জ্যোতিষী আর জাদুকররা সাহের এরা এদের কাছে গভীর ভাবে যদি আপনি যান তাহলে বুঝতে কিন্তু গেলে গোমরা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে সুতরাং দূরে থাকবেন কারণ নিজের ইমান বাঁচাইতে হবে মানে এমন কিছু অলৌকিকত্ব দেখাবে এই জিন শয়তান ব্যবহার করে যে আপনি হয়তো বিভ্রান্তি শিকার হবে সুতরাং শয়তানের কাছে যেতে কখনো পরামর্শ দেব না ইউলকো না সাম আ তারা কান লাগায় ওই শয়তান গুলো জিন শয়তান গুলো ওয়াকসারহম কা দেবন তাদের অধিকাংশ হচ্ছে মিথ্যাবাদী জিন শয়তান মানুষ শয়তানের কাছে আসে সুরা বাকারাতে আল্লাহ পাক বলেছেন ফাওয়াইলুল্লিল্লাযিনা ইকতুবুল কিতাব ওই সব লোকদের জন্য বিদাতি আলেমদের জন্য মোল্লাদের জন্য দুর্ভোগ রয়েছে ওয়াইল নামক জাহান্নাম রয়েছে যারা নিজের হাতে আল কিতাব কোরআন হাদিস লিখতে পারে পড়তে পারে বিআইদিহিম নিজ হাতে সুম্মা ইয়াকুলুনা নিজের হাতে মন গড়া লিখে মন গড়া ফতোয়া লিখে সুম্মা ইয়াকুলুনা হাযা মিন ইনদা তারপলবি এটা আল্লাহর তরফ থেকে মানে এই ফতোয়া হচ্ছে শরীয় শরীয় ফতোয়া এটা হচ্ছে হ্যাঁ ইসলামের কথা অথচ তাতে কোরআনের আয়াতের কোন হাওয়ালা রেফারেন্স নেই কোন হাদিসের বরাত রেফারেন্স নেই আছে কি অমুক ফতোয়ার কিতাব আছে অমুক কিতাব আছে অমুক কিতাব আছে ব্যাস কালামিন <laughs> কিসের কেন বয়ন করা হচ্ছে এর আগে বর্ণনা করা হয়েছে যে আল্লাহর কথা সবচেয়ে বেশি সত্য তাই না এবং তারপরে রসুল গণের কথা সবচেয়ে বেশি সত্য এবং আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহর গণ সম্পর্কে আল্লাহ নিজে সবচেয়ে বেশি জানেন আর তারপরে আমি আর রসুল গণ সবচেয়ে বেশি জানেন তাদের কথা যে সবচাইতে সত্য এ কথা কেন এটা কেন কেন সত্য বলছেন যে দেখেন কোরআনে কেমে রয়েছে যা কিছু তারা বর্ণনা করে তা থেকে হে নবী তোমার রব যিনি ইজ্জত মর্যাদার অধিপতি রব্বুল ইজ্জা রব্বুল ইজ্জা তিনি পাক পবিত্র যা দোষ ত্রুটি বর্ণনা করে বা ভুল কথা বর্ণনা করে ভুল তথ্য বর্ণনা করে তা থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি পাক পবিত্র সুভানা তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি একটি কথা তার আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা হইল দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ওয়াসালামুন আলাল মুরসালিন এবং সার্বিক শান্তি বর্ষিত হোক রাসুল গণের প্রতি রাসুল গণ আল্লাহকে সমস্ত দস্তুজি থেকে মুক্ত ঘোষণা করলেন তসবির মাধ্যমে সুফান রব্বেকর আব্বেল ইজাতে আম্মা গুরুত্বপূর্ণ আয়াতগুলি কিন্তু আমরা আলোচনা শেষে পড়ি কিন্তু আমার মনে করছেন যে পড়ে না পড়ে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আয়াত আজকে শোনেন কেন গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহকে সমস্ত দস্তুটি থেকে কি করলেন মুক্ত করলেন এক দুই নম্বর রসুল জন্য শান্তি কামনা করলেন কারণ রসুল গণ নবী রসুল গণ সবচেয়ে বেশি দিন সম্পর্কে জানেন এবং দিনের রাস্তা দেখিয়েছেন আপনাকে আমাকে সালিন যে যত বেশি আপনার উপর অনুগ্রহ করবে অবদান রাখবে তার তত বেশি হক কিনা সুতরাং শান্তি তো হবে না রসুল গণের জন্য আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আর তৃতীয় বিষয় হচ্ছে যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক এটি হচ্ছে তৃতীয় বিষয় বলছেন ইবনে তাইম রাহমাহুল্লাহ ফাসাফ নাফসাহ আম্মা ওয়াসাফাহ বেহিল মুখালিফুন আলী রসুল রসুলদের বিরোধী যারা আম্বিয়া রসুল গণে যারা বিরোধী দুশ্মন তারা যে আল্লাহ সম্পর্কে যেসব কথা বর্ণনা করে থাকে সেগুলি থেকে আল্লাহ নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করা শিখিয়েছেন নিজে করেছেন আর বান্দাকে শিখিয়েছেন এক দ্বিতীয় হচ্ছে ওয়াসাল্লামা আলাল মুরসালিন এবং রসুল গণের প্রতি সালাম বলেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন এবং সালাম বলতে শিখিয়েছেন সালাম পেশ করতে শিখিয়েছেন কেন লেসালামাতে মা কালু হবে কারণ আম্বিয়া রসুল গণ যা বলেছেন সেগুলি ত্রুটি এবং দোষ থেকে মুক্ত তাদের কথাগুলি 
দস্তুটি মুক্ত সেই জন্য তাদেরকে সালাম পেশ করতে বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবং তারপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রশংসা করেছেন এখানে এই আয়াত থেকে যে বিষয়গুলি জানলাম দিয়ে আরো স্পষ্ট হবে বলছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন গুমরাহরা পথভ্রষ্ট যারা হয়েছে ধর্মের নামে এবং মূর্খরা যে আল্লাহ সম্পর্কে যে সব ত্রুটির কথা বলে থাকি আল্লাহর নাম সম্পর্কে হোক গুণাবলি সম্পর্কে হোক আর অস্তিত্ব সম্পর্কে অস্তিত্ব সম্পর্কে নাস্তিকদের কথা নেই একবার অস্বীকার করে দিই হ্যাঁ সব প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক গুণ সম্পর্কে বিদাতিদের কথা জি তো এই গোমরা যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা যে সব কথা আল্লাহ সম্পর্কে বর্ণনা করে থাকে সেগুলি থেকে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা সুভানা রব্বিকার মাধ্যমে রব্বিল ইজাতাম দ্বিতীয় হচ্ছে সিদকুর রসুল রসুল সিদকুর রসুল রসুল গণের সত্যতা রসুলগঞ্জ সত্যবাদী এ কথা অজুব ও কাবুল মা যাও বেহি রসুলগঞ্জ যখন সত্যবাদী হ্যাঁ সেই জন্য তাদের জন্য শান্তি দোয়া করছি তাহলে সত্যবাদীদের কথা কবুল করবেন না একটা লোক যদি সত্য কথা বলে তো অবশ্যই কবুল করবেন ওমা আখবারু বেহি যা কিছু তারা বর্ণনা করছে আল্লাহ সম্পর্কে তাহলে আমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে তিন নম্বর যে তাদের জন্য শান্তি কামনা করতে মাসুইয়াতুসালাম আল্লাহ রসুল আলিমুসালাম তেরাম রসুল গণের প্রতি সালাম পেশ করতে হবে এবং তাদের শ্রদ্ধা সম্মান দেখাইতে হবে চার নম্বর রাদ্দ কুল্লু মায়ু খালেফ মাজাত বিহ রসুল আসিয়া মায়াত আল্লাহ বি আসমাইল সেফাতেহি আল রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বা আম্বিয়া রসুলগণ যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার বিরোধী যা কিছু হবে সেগুলিকে রদ করে দিতে রেজেক্ট করে দিতে হবে আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহর নাম সম্পর্কে আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে তারপরে মাসুরিয়াত সানাই আল আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিনের শুক্রিয়া জ্ঞাপন করতে হবে রসুলের রাস্তা আল্লাহই দেখিয়েছেন তাই না তৌফিক দিয়েছেন এবং আল্লাহকে যে আমরা দোষ মুক্ত করে আল্লাহ তসবি করতে পেরেছি পবিত্রতা ঘোষণা করতে পেরেছি এটাও আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ামত সুতরাং আল্লাহর কি করতে হবে সানা গণগান করতে হবে এবং তার শুক্রিয়া আদায় করতে হবে নিয়ামতের ওপর আল্লাহিমিন আজাল্লিয়া সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে নিয়ামত তৌহিদ তৌহিদের নিয়ামত একটু আছে এটা দিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ হয়ে যাবে আহুয়া সুবাহন কাদ জামা ফিমা ওয়াসাফা ওয়াসাম্মা বেহি নফসাহ বেহিন নফিয়ে ওয়াল ইসবাতে ফালা উদুল আলী আলী সুন্নত ওয়াল জামাতে আম্মা জা আবিহিল মুরসালুন ফাইন সেরাতুল মুস্তাকিম বলছেন সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ সুবাহ ওয়াতালা কাদ জামা ফিমা ওয়াসাফা ওয়াসাম্মা বেহি নফসাহ আল্লাহ যে নিজের নামকরণ করেছেন নিজের নাম রেখেছেন অথবা নিজের যে গুণাবলী বর্ণনা করেছেন সেগুলিতে না বাচক এসছে আর হ্যাঁ বাচক এসেছে দুই রকমই কিন্তু আল্লাহ একত্রিত করেছেন দুটো একত্রিত করেছেন আল্লাহ সম্পর্কে কিছু গুণ আছে যেগুলি হচ্ছে না চলবে না ঠিক না আল্লাহর তন্দ্রা আসে না ঘুম আসে না ক্লান্ত হন অমাস্তা নামের লঘু লাতা খুঁজ হচ্ছে না তু আলা নম ওয়ালাম ক্লান্ত হন না আমরা কাজকর্ম করে সামান্য ডিউটি করে ক্লান্ত বাইরে একটু ঘুরে ক্লান্ত অবস্থা খারাপ তাই না জি হ্যাঁ এগুলিও আল্লাহ রব্বুল আলমিনের গুণ শুধু হ্যাঁ বাচক গুলো গুণ না শুধু আর অল ইসবাত আর হ্যাঁ বাচক ইতিবাচক গুণ রয়েছে ফালা উদুল আলী আহলি সুন্নত আল জামা সুতরাং আহলি সুন্নত আল জামা তা থেকে বক্র পথে যাই না কি থেকে আম্মা যা আবিহেল মুরসাল রসুল গণ যা নিয়ে এসেছেন তা থেকে সরল পথ আম্বিয়া রসুল গণের পথ হচ্ছে সরল পথ সেরাত সেরাতুল্লাহিন এই সেরাত মুস্তাকিম সরল পথ কাদের পথ সরল পথে দুটো দিক রয়েছে লেখক এখানে ভাষ্যকার শেখ সালি ফজান উল্লেখ করেছেন এই সরল পথকে আল্লাহর পথ বলা হয় কার পথ বলা হয় আল্লাহর পথ আল্লাহর পথ কেন বলা হয় বলছেন ওয়াসেরাত তারাতন ইজাফ আল্লাহ তালা এই সরল পথকে আল্লাহর সাথে কখনো কখনো সম্পৃক্ত করা হয় যেমন সুরায়ে আন আমে রয়েছে ও আন্না হাজা সেরাতি মোস্তাকিম ফাত্তা বে উহ একশো তিরপান্ন নম্বর আয়াত যেখানে দশটি ও অসিয়ত উপদেশ রয়েছে তার শেষ অসিয়ত হচ্ছে আল্লাহ বলছেন এইটা হচ্ছে সেরাতি আমার রাস্তা কার রাস্তা আল্লাহর রাস্তা এই রাস্তাটা কি সেরাতে মস্তা যেটা সরল পথ জান্নাতের পথ সোজা পথ দিনের সেটাকে আল্লাহর রাস্তা কেন বলা হইল কারণ এই পথ কার দেওয়া আল্লাহর দেওয়া কার বাতলানো 
আল্লাহর বাতিল প্রথম কি অর্থ করবে মানে আল্লাহ আমাদেরকে সোজা পথ দেখাও সরল পথ দেখাও সেরাত করবে বলা হইল এই পথকে সম্পৃক্ত আল্লাহর সাথে করা হইল কার সাথে করা হইল পুরস্কৃতদের সাথে সম্পর্ক আন আমতা আলিহিম পুরস্কৃতদের সম্পর্ক সম্পর্কিত করা হইল তারা কারা অন্য আয়তে রয়েছে হ্যাঁ নবীগণ সিদ্দিকিন সোহাদা সলেহ চার শ্রেণীর বলা হয়েছে তো বলছেন সেরাত আলহিম ওই সব লোকদের রাস্তা যাদের উপর আল্লাহ পুরস্কার করেছেন বা যাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন তারা হচ্ছে মিনান নবী ইন নবীগণ রসুলগণ ও সিদ্দিকিন মহাসত্যবাদীগণ সিদ্দিকিন শাহবাই কালাম সিদ্দিকিন তবে ইন্দ্রের মধ্যে বহু সিদ্দিকিন ছিলেন এই যুগেও সিদ্দিকিন থাকতে পারে সিদ্দিকের মর্যাদা সলেহিনের ওপরে যাদের দিনের ক্ষেত্রে যেমন আকিদার ক্ষেত্রে সততা আছে তেমন এবাদত বন্দিগের ক্ষেত্রে সততা নিষ্ঠা এখলাস রয়েছে যথেষ্ট মাত্রায় এবং তাদের আখলাক চরিত্রেও সততা রয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের সততা রয়েছে আর যাদের এই সততাতে কিছু ঘাটতি আছে কিন্তু তারা সৎকর্মশীল ভালো মানুষ তাদেরকে সলেহীন বলা হয়েছে আর মাঝখানে রয়েছে সোহাদাজার আল্লাহর দিন কে শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহ রাস্তায় যান কে কোরবানি করেছে শাহাদাত বরণ করেছে সিদ্দিকিন সোহাদা শহীদগণ যদিও সোহাদার আর একটি তাফসির রয়েছে শেখ নসিম রাহমাউল্লাহ তার তাফসির বর্ণনা করেছে সেটা হচ্ছে সোহাদা মানে অলামা সোহাদা মানে অলামা আর সলেহীন মানে সৎকর্মশীল সৎকর্মশীল আলেম নাও হইতে পারে একেবারে অশিক্ষিত মানুষ নিরক্ষর মানুষ দিন ইসলাম সম্পর্কে যতটা জানে ফরজ অজেব জানে হারাম নাজার জানে আর ওইভাবে নেক জীবন যাপন করে আকিদা ঠিক আছে এবাদত বন্দেগি ঠিক আছে আর আখলাক চরিত্র ঠিক আছে কিন্তু কোরআন হাদিসের তেমন এলেম নাই তারা সোহাদা তো নয় কিন্তু তারা সলেহীন আর একজন যদি এই নেক জিন্দেগির সাথে আলেম হয় কোরআন সন্নার আলেম তাহলে সে সোহাদা সোহাদা মানে এখানে সাক্ষ্য প্রদানকারী হ্যাঁ বা সাক্ষীদাতা সোহাদা শহীদের বহু বচন শহীদের শহীদের একটা অর্থ হচ্ছে আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হওয়া শহীদ হনে ওয়ালা আর আরেকটা হচ্ছে সাক্ষ্য প্রদানকারী আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে থাকে কোরআনি করিমের একটি আয়াত রয়েছে শাহেদ আল্লাহ দুই নম্বর আল্লাহ প্রথম সাক্ষ্য প্রদান করেন আল্লাহ